大家好，欢迎来到一秋围棋教室。今天我们一起来欣赏1988年日本本因方决赛的第三局，对阵的双方是武功正树和大竹英雄。下面我们就欣赏一下这盘棋呢，武功正树，直黑先行，白棋是大竹英雄，黑棋三连星，这也是武功正树的标配。黑棋单关，白棋拆回来。黑棋挂小木，白棋拖，黑棋扳住，白棋退。武功正树呢，在这里走了一个大飞，这也是他非常喜爱的下法，把目光啊放向了中腹，白棋拆二。那么下一招棋，黑棋从这个位置挂角，感觉有点奇怪。最常见的是小飞挂，白棋单关，黑棋大飞回去。那么走成这个局面了，白棋这里有一个扳，黑棋退，白棋再爬的时候，我们就发现了黑棋这里的模样啊，非常的扁，所以武功正树选择了这个挂角，白棋继续单关，黑棋大跳移，这五个子的棋形啊，非常的生动，白棋再从这里扳的时候啊，很显然这里的效率啊，比刚才啊高了不少，白棋跳一个。从这个方向啊，压缩黑棋的大模样。那么根据局后的研究，武功正树说啊，当时对局当中，黑棋啊非常有心情啊，阵在这里，但是呢这一带感觉有点虚，所以说在这么重大的比赛当中，武功正树啊还是选择了比较稳健的下法，粘了一个，白棋再跳，黑棋守一个，然后呢白棋小飞。这个小飞啊，也是美学大竹啊非常喜爱的下法。小飞以后将产生两个好点，一个是跳起来压缩黑棋这里的模样，一个呢产生一个挂角。那么下一招棋，黑棋又走了一步非常奇怪的棋，这个小尖和白棋这个尖顶啊交换以后，感觉到黑棋有点损控。但是呢，当黑棋在这里飞的时候，我们就开始发现这里、啊、黑棋这个模样啊非常的漂亮。如果没有这两手棋的交换，白棋很有可能就在这一带进入到黑棋这个模样当中，活在里面。所以说，黑棋这个小尖还是非常有必要的。白棋挂角，黑棋单关，白棋马上就浅消黑棋这个模样。黑棋如果狠一点压住这些白棋，那么白棋在这一带啊会有很多的利用。那么白棋点在这里。一旦被白棋活到这个空里，黑棋一无所获。那么这种下法也是鱼死网破的下法，双方啊都没有把握。所以说，黑棋在这里稳健的跳出去，白棋也跳，黑棋跳一个，白棋跳，黑棋跳，双方在这一带争相出头。因为白棋在这里跳了两手以后啊，就不肯在这里点。一旦呢被黑棋分断的话，这两块白棋非常的危险，所以白棋就选择在这小尖一个，黑棋拆边护住左边的时空。白棋在这跳了一个。那么局后的研究呢？武功正树在这里非常担心，白棋小尖在这，黑棋也只有飞，白棋在跳，黑棋跳，白棋呢？进入到黑棋这个时空里面去，那么黑棋非常没有把握，能对这些白棋展开有效的进攻。当白棋跳在这里以后，黑棋马上捕捉了黑棋这里的弱点，那么白棋呢也在这一带寻求突破。白棋先尖顶一个，黑棋长，然后白棋飞，黑棋刺了一个，白棋的一虎，黑棋扳住，白棋切断。那么黑棋先打吃，白棋连接，黑棋再打吃，白棋长出去，黑棋连接，白棋不肯这样打吃这两个黑棋，因为黑棋这里还有先手。那么下一步呢，这里就产生一个家，所以说白棋的本手啊是长一个，黑棋这里一挤，既然啊黑棋想从这个地方挡下去，那么这个地方啊黑棋也不想做过多的保留。白棋粘住，黑棋挡下去，白棋立下去，黑棋一跳，继续利用一下这两个黑棋，白棋当然挡住
黑棋刺在这儿，白棋冲，黑棋呢也冲断白棋，双方啊在这一带形成一个转换，白棋呢成功的突围，黑棋呢破掉下方的时空，但是呢总感觉到黑棋啊非常的生动，这两块时空啊还是非常的大，感觉啊黑棋已经占据了时空上的领先。白棋马上进角，这也是目前局面下最大的一个点。白棋搬，黑棋挡住，白棋虎，黑棋挡吃，白棋接。黑棋在上面获得一个先手，先尖顶，白棋立下去，然后呢挡下来。那么黑棋这两边啊都走到，也没有什么不满意的地方。白棋马上进角，那么黑棋实战呢是在这里挡了一下。啊，非常的保守，可能是武功中枢感觉到在这里的转换啊，黑棋便宜了不少，所以说下的就有点保守。根据后面的研究，这个时候黑棋还是要分段这里的白棋，即使白棋通过这种手段啊，在脚上成活，那么黑棋呢可以通过这些先手利用，然后呢再刺一个，白棋接住，黑棋再飞下来。这两块白棋还没有成活，那么黑棋呢？不单成功的破坏了白棋的时空，而且呢还要对这些白棋展开进攻。这种下法，黑棋更加生动。黑棋挡住以后，白棋二路爬过，那么黑棋呢在这一顶，看上去非常的俗，但是呢非常的实用。黑棋搬，黑棋继续贴，白棋搬上来，黑棋就从这一带一路的压过去。这里的时空啊，非常的大，然后呢，再手到脚上来，白棋跳一个，黑棋先刺，白棋接，黑棋一飞护住了上面的时空，白棋呢又在这立了一个，这手棋看上去是在二路，但是啊非常的大，如果白棋不走，将来被黑棋扳住的话，白棋一扳，黑棋一连接，这个脚上啊会有很多的味道，这里还有加，这里有断。所以说白棋这个力还是非常大的，那么黑棋飞下来，继续啊搜刮白棋这里的时空，因为黑棋在这一带啊有很多的先手，所以说白棋在这里呢还不敢用强，那么在这里虎了一个，黑棋一刺，白棋连接，黑棋一退，保证啊黑棋这里的联络。那么这些白棋还没有确定的眼位，所以说白棋顶一个，黑棋立下去。白棋打吃，双方在这里定型以后，黑棋立下去，这手官子也非常的大。白棋呢在这里后势连接一个，那么这手棋什么意思呢？将来啊黑棋啊这里有一个冲，白棋虽然能挖，但是呢黑棋一长，这里有连接，这里有切断，这些白棋还没有完全的安定，所以说。白棋这里要连接一个，黑棋跳下来，白棋这里冲，黑棋挡，白棋扳住，也是想啊给黑棋在这一带留下一些味道，将来啊这里有冲断，黑棋后势的连接，白棋一虎，黑棋双一个，这些白棋还没有眼位，所以白棋还要在这虎一个，这些白棋基本上已经安定。黑棋呢又出乎意料的在这里虎了一个，那么这手棋啊有他的想法，将来白棋这有一个打吃，黑棋接住，白棋这里有一个切断，这三个棋啊气比较紧，那么这一带黑棋还有一些缺点，那么黑棋在这里虎呢也是防止白棋这些下法，那么白棋还有必要在这补一个，黑棋。站在这里，这手官子也非常的大。白棋在这挖了一个，也是缩小一下黑棋这里的时空。白棋连接，黑棋再补一手。白棋打吃，黑棋连接，白棋呢挡下去。黑棋从这边又立了一个，双方啊好像进入了一个官子的阶段。白棋挡住，黑棋呢从这边挡下来，白棋一扳。那么这个搬家呢，也是啊白棋的权利。现在双方啊虽然进入了官子，但是呢黑棋啊保持着时空上的领先。这个时候，大猪英雄在这
，飞了一个。这手棋啊，也是大珠英雄这盘棋最后的一个败招。黑棋马上跨断，白棋冲，黑棋切断，白棋打吃，黑棋打吃。那么在这一代呢，虽然白棋要破掉黑棋一些木数，但毕竟啊落了一个后手。白棋暂时没有接，在这里冲了一个，黑棋切断。白棋呢打吃，黑棋提掉，白棋粘住，黑棋切断。那么白棋不得已还要从这里粘回来，黑棋在这获得一个先手，忽然、啊、下到脚上去，这手棋啊非常的严厉，直接就击中了这个脚上一些味道。白棋这个时候不能靠下来，黑棋可以往上顶，白棋呢粘住，黑棋有一个小尖，白棋呢。如果挡住的话，黑棋这一挖，这四个白棋全部死掉。所以说，白棋在这里顽强的下法就是顶住，黑棋长到里面去，白棋一虎。黑棋在这个角上啊留下一些味道以后啊，在这里拖了一个，白棋挡住，保证了这里的安全。黑棋粘在这，白棋呢也只好再长一个，然后呢黑棋一加，白棋这个时候也只有扳。收紧啊，这三个黑棋的气，黑棋往里面冲，白棋这个时候不敢搬，搬的话黑棋这有一扑，白棋吃掉，黑棋打吃，白棋连接，黑棋一做眼，这个时候啊，在这个角上啊，黑白双方啊是一个双活，这样下的话，白棋这个角上的木数啊就不对了，所以白棋在这里不能搬，还只有立下去，黑棋挡住。白棋连接，黑棋挡住，白棋呢破眼。这个时候黑棋一连接，白棋呢还有收气，黑棋呢继续挡，白棋啊收气。那么走成这样啊，这个角上啊，白棋是收气吃。那么在这里呢，白棋的木数啊又缩水了不少。那么走成这个局面以后啊，黑棋的时空啊已经领先很多。那么这盘棋呢，武功正数成功的。运用大模样的转换，战胜了大珠英雄。好，这盘棋我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。